。武力南山，我已经在世纪天阶电影院恭候大驾了，你快来呀、啊！你的电话排到第一个，我就给你打过来了呀。你是谁啊？呃，我我我刚才开车不小心把你的朋友给撞了，他出了好多血。严重吗？哎，我想问你们到底在哪儿啊？现在？我在那个同林古镇。呃，他他出了好多血，你快点来啊！哎，你你怎么样啦？你赶紧报警！喂，喂。哎，我们回去吧。哎，不是那个天天，呃，刚才那个王姨打电话来说，说咱家煤气漏了，妈妈得赶回家里去哦。煤气？哦，不会啊，是我关的。哎，我后来又给打开了，所以我先回家啊。哎，那我跟你一起回去吧。不用不用，你就踏踏实实在桶里玩几天，我让阿七送我就好了。我不放心啊。哎呀，你怎么那么啰嗦嘛？妈妈不是心疼钱吗？你说这个房子得多贵呀、啊？哦，乖啊。妈妈先回去。哎，妈，你走过去啊！啊，好好好，那先走，走走走走走，赶紧去找阿西去啊！接电话呀！您好，您拨掉的用户正忙，请您稍后再拨。快来！快来！啊！妈，要不我还是跟你回去吧。好了好了，你怎么比妈妈这个老妈子还婆婆妈妈的？妈妈呀，其实就想让你今天在这儿放轻松。哦，乖，那你到家了告诉我，妈妈爱你。哦，快去吧，么么哒啊，快去去吧。阿七啊，走没走？哎哎哎，阿西，停下停下！怎么了，桑姨？呃，我想起来了，那个我跟天天呀还有好多事儿没说，我先下去跟他交代一下啊。那我跟你一块儿去吧。哦，不用不用，你那个上班忙，你先回去，我一会儿跟他说完了，我自己搭车回啊。哎哎，再见。电影都要散场了。他不会出什么事儿了吧？嗯。喂，天天，怎么了？你在干嘛呢？我在等我男神啊，本来说好的一起看电影的，但是他放了我的鸽子。哎，你说我男神他不会出什么事儿吧？你跟男神约会啊？我本来是要向你汇报的，但是我看你睡着了，就没跟你说。天天，你现在在哪儿呢？我要去找你。我现在心灵受伤，我特别需要安慰。我在桶里啊，我去找你啊，么么哒，拜拜。你是说，宁远跟糖果儿不约而同的都去了桶里小镇？是的。真是千载难逢的好机会啊！今晚，咱们一定让他们在那儿生米煮成熟饭。哎，保安，麻烦问一下，附近有没有什么发生车祸的地方？您知道吗？没听说，那边市集车很多，要不你去那儿看看？哎，谢谢。我们天天碰上的。天天，我到了。哎呀，总之呢，事情的经过就是这个样子
。哦，你真的不在乎你男生心里有别的女孩啊？哎呀，天天你怎么总是 get 不到我的重点呢？我的重点是呀、啊，他今天到底怎么了？他为什么眼看到我碗里来了又不进了？<笑>那也许他有什么急事儿？不会吧？哎，他别出什么事儿吧？没事，别老往坏处想。万一是什么好事儿，你不是吧？男神？什么男神？我男神啊！哪呢？在那儿呢？哪？我吓死我了！好讨厌呀！哎，快坐坐。哎，你们是干什么啊？吓死我了！哎哎哎！我男神怎么不见了？哎，两位漂亮的小姐，有人啊专门派我们过来给你们送惊喜的哟。送惊喜？你是说惊喜、啊？是他安排你来的吗？呃，那个，呃，呃这个我们不能破坏游戏规则，还是得需要您亲自去探寻。啊，谢谢谢谢。哎呀，一定是我男神。呃，对了，那位先生交代过，说这个礼物送到后呢，让我带您去一个非常非常罗曼蒂克的地方。他呀，啊，就在那边等你。今天这样吧，你先回酒店等我，我去去就回啊。哎，等一下啊，你说什么惊喜？真的假的呀？你们有营业执照吗？有什么证据吗？呃，这个对不起啊，我们的服务时间是有限制的，如果不能准时到达的话，那这个惊喜就没有了。你还是先给你男生打个电话确认一下，你再走吧，要不然你就这么上车了，我也不放心啊。哎呀，天天不用打。打电话了，那能打通的电话，那还叫惊喜吗？那你到了以后看到你男神了，给我拍张照片，让你们两个的，我好确认你安全。好啦，我知道啦，我发个朋友圈艾特你，好不好？走了，拜拜啊！哦、<笑>那你，哎，糖果。在这儿啊！你没事啊？你干嘛、啊？不应该有事吗？看来是有人在搞恶作剧。他为什么这么做呀？你手机有信号吗？有啊。您好，这怎么解释？你说谁会拿着你的手机把我屏蔽了呢？好吧，糖果的事儿到此为止了。你平安就好。等等，你不是说？我们两个之间再无瓜葛了吗？那我是死是活，跟你有什么关系？如果我是糖果，此刻我就不顾一切的冲出去了。可我不是他，任性是需要资本的，爱情是一份奢侈品，我还支付不起。在度假村里订了房间，这幸福又来得怎么这么快？等等等。Oh my god！ 李连杰。小姐，请坐。稍等，我马上就请那位先生过来。啊，快去快去快去，快去啊！好，好，好，我等你啊。OK。哇，好香啊！天哪，不会是
在做梦吧？不是在做梦，我不是在做梦。嗯我跟你说啊，我的男神没有骗我，那个小丑也没有骗我，我们真的是在约会啊！啊，是吗？那太好了。<笑>哎，我怎么听你这个声音怪怪的？没有啊，你好好享受你的二人世界。好的，<笑>我先挂了啊。终于和男神在一起了，祝福你，我的好闺蜜。嗯嗯嗯，我怎么眼睛看你晕晕的呢？嗯，可能是你太帅了吧。哎呀。好晕呀！呼，怎么样？糖果已经搞定了，就在同里小镇度假村。好，让你的人准备好，我这就给明远打电话。好好想想，尽快找到他。对，兄弟。好。这个。哎，可算找到他了！快快快快快！先生，这是你的房间钥匙，请收好。谢谢。嗯，快。大鹏，你先跟着他，去电梯口等着。我先上去，等你们。上来，已经找到了。赵总，这步棋可没有后悔的余地。听我的，没错。给我约好李曼丽，我请她吃饭。这虽然李赵两家联姻了，但是也不可能发展这么快吧？如果这样的话，那唐果肯定知道赵明远喜欢沈天天，也不可能发这种朋友圈啊！不应该啊！喂，喂，沈天天，唐果在哪儿啊？跟他的男神在约会。他男神你已经见了是吗？我没有。哎，你这声音怎么怎么这么奇怪啊？怎么了？你找他有急事啊？你就赶紧告诉我他在哪儿吧。我不知道，应该还在同里小镇。同里是吧？行，我找他去。王爷。啊？怎么了？有些人注定了我们得不到。该放手的时候就得学会放手。你既然明白，就把你要做的事都做好了啊
。有人吗？唐果儿。沈天天，你们认识？你叫他糖果，他叫你沈天天，你能告诉我这到底怎么回事吗？你怎么在这儿啊？糖果在这儿怎么了？天天，天天。你醒醒！你给我出去！天天，穿衣服，天天，你，天天，天天，天天，你别这样！好热呀！你问我？嗯，天天啊，嗯，他就是我的男神，我好喜欢他呀！糖果，糖果，糖果，糖果。汤果，你怎么了啊？汤果，走开、啊！你们看，我男神他超级浪漫的。张飞远，这怎么回事啊？你把他怎么了？你知道他是真正的汤果是吗？只有你傻，只有你不知道他是谁。你喜欢的是这个冒牌货。王爷，你说什么呢？他没喜欢我。那你告诉我，他为什么一直拒绝汤果？赵明远，你到底把他怎么了？你答应过我什么的？以他对我的感情，需要我对他做什么吗？今天一大早，我被人骗到桶里，然后被误导进入这个房间。现在我进这个房间，我想我曾经知道的沈天天，你们都叫他糖果；曾经叫糖果的，你们都叫他沈天天。你们谁能告诉我？这到底怎么回事？你安排的，你故意告诉我，糖果跟赵明远约会的事儿，又故意把地点告诉我，就是让我过来看你们这猪好心，对不对？王爷，你能别瞎说话吗？那这么说，这通电话不是我，那还能有谁呢？我怎么知道？这个钉子是扎我轮胎的钉子。这也跟你有关系是吗？这个钉子上面有编码，我爸爸以前是李家的园丁。这个钉子是李家特定的钉子。现在你妈妈是他们家的园丁，你告诉我，这件事不是你捣的鬼，是谁捣的鬼？张明远，这就是你喜欢的女人，她才是沈天天。我做的，虽然现在这些疑点我都没有办法解释，可是我为什么呢？我为什么要下药给我的闺蜜？我为什么要把他们两个关在这个房间里？哎呀，你们好吵啊！你天天，你一定要帮我追到男神，我好喜欢我男神，一定的。沈天天，你真是名副其实的李家的下人，他让你干什么你都不拒绝。他让你假装糖果，去跟赵明远约会，你也不拒绝。现在他让你替他追赵明远，你连这种下贱的想法你也想得出来
我说的不是我，我都不知道他的男神就是赵明远，我怎么能做出这样的事儿来？糖果这么单纯，他什么事情都告诉你，你这样对得起他吗？啊，你是个人吗？现在好了吧？你什么都说不出来了，因为我都说中了，对不对？我不想解释什么，我也没有什么好解释的，反正这件事情不是我做的，王爷。你真的觉得我跟糖果儿的感情都是假的吗，赵明远？你觉得我沈天天真的是那种不择手段的人吗？其实。他们两个人互换身份的时候，我早知道了。你喜欢糖果，啊？所以你让我离开跆拳道馆，让糖果千方百计找不到我。对。可惜了，对不起你啊。不是赵明远什么意思啊？对不起什么意思啊？你是不是反悔了？你是不是现在彻底想跟沈天天分手，然后再跟糖果啊？不是赵明远有意思吗？做个争名逐利小人就这么有意思吗？你冷静点，我对不起的意思是让唐果找到我了，仅此而已。那你接下来打算怎么办、啊？不知道。我不知道策划这件事的人到底想干什么。很简单呀、啊，这事儿是丑闻。这事儿能让你们两家联姻的事彻底完蛋、啊。联姻？你不知道吗？你爸跟李曼丽正在商量你跟糖果的婚事儿。你们两家联姻，那不等于两个公司联合了吗？这让别的公司还有什么活路啊？所以现在啊，谁最不想让你们两家公司联合，谁的嫌疑就最大。最不想看见我跟糖果结婚的，不就是你吗？我跟你说啊。如果是我，昨天躺床上的肯定是沈天天。之前我还怀疑沈天天呢，现在我敢肯定不是他，因为他们俩人的交情啊，他干不出这么绝的事儿。这件事儿的幕后黑手啊，肯定是个大人物。你一会儿把我送到地铁站，我得赶紧回公司查查李曼丽有什么死对头没有。直接送你去公司吧，不行，咱们两个公司是竞争关系，别被人看见。还有啊，李曼丽肯定也看见这新闻了，你就不怕她咬死你吗？现在李曼丽最想咬死的不应该是我，应该是那群记者。杨李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，你为什么不让媒介部动用关系，把照片都删除掉？现在删除有用吗？来得及吗？算照片，人家会说我们欲盖弥彰，有阴谋。再说了，这是授人以柄的事情，是要花钱的。我们公司现在没有这笔费用。那也不能让照片在网上这么疯传啊！这对果儿的名声，自作自受。除了果儿，不是还有赵明远吗？赵兰阁知道这件事情，不会无动于衷吧？他儿子不是商业精英吗？出了这个丑，我不相信他还能坐得住。门口那些记者，赶紧让他们走。他们在这儿不知道会出什么乱子，不要硬来啊！这个好办，我马上放出假消息，就说果儿在机场，准备去国外躲一躲，让那些记者去机场傻等吧。果儿呢？找到没有？还没有。从早上就在联系，到现在一直联系不上。我已经派人去找了，不过我担心果儿会不会有什么意外啊？我倒不担心果儿，他有什么坎儿，早来找我这个老妈了。我现在担心的是沈天天。你是说，沈天天在背后捣鬼？安他的人品是不会做这下作的事情的。我现在担心，那些记者已经知道果儿的真实身份。这赵兰阁一定会挖天天的背景的。要是让那个老狐狸知道了
天天是影子设计师的身份，这些记者一定会大做文章的。那我们果儿在这业界，是不可能有立足之地了。他怎么接我的班？那我马上联系沈天天，让他出国躲一躲。哎，这也不是长远之计呀、啊。现在当务之急是不能在我们以前让媒体找到果儿。按照他的阅历。不知道会弄出什么爆炸新闻来。我不想听理由，也不想听困难，我只提要求，要看结果。这样吧，我高出行业百分之十的价格，收购两个版的视频广告，可以吗？好的。看来这次的公关危机已经很好的解决了。赵总，去忙吧，一切都按照明远说的办。是。小赵总都安排好了，都已经安排好了，我们一定会尽力做好的。听要听十分，做要做一分。可是我没说清楚吗？清楚了，我懂。记住，这个你放心，去吧。王野猜的没错，王野。所以，他猜到是我了？没有，他觉得虎毒不食子，他认为是我跟李万丽两家的死对头所为。虎毒不食子，看来这个王爷很重情啊。可是您呢？明远，跟我走一趟。进来。李总，好消息，果儿找到了，还知道回来，让他来。我抽他的筋，干这种见不得人的事情。他还有我这个妈妈。人呢？哦，他不在这儿，他在沈天天家里。在沈天天家里，沈天天从同里回来了。嗯。他俩怎么会在一起？难道？这沈天天真的和这事儿有关？你怎么知道的？啊，是这样，果儿电话打不通，我是准备通知沈天天，让他当心媒体。给他打电话的时候才发现，果儿在他那儿。走，到沈天天家去。果儿，你的男神怎么会是他呢？我跟你说，你带上。嗯，三姨，三姨，嗯，我跟我男神约会了，你放心，我没有刺激甜甜。嗯，再忍了，我跟你说，没有，没有刺激甜甜。你受不了呀！我跟你说，我千辛万苦的把赵明远引到桶里来，怎么糖果也来了啊？两人还躺到一个床上，真是丢死人了！我就知道是你做的。你为什么要这么做？你让我以后怎么面对糖果？你到底想干什么？我都不是为了你好吗？为你和赵明远创造机会呀、啊！我不需要，以后我的事你别管了，行吗？我求你了。不行，赵明远这个高富帅，你可不能让给糖果。我就指望他帮你摆脱李曼丽呢。你这话什么意思？照你这么说，你是不是早就知道糖果的男神就是赵明远了？我我我就是上次知道了，知道又有什么用呢？架不住你不争气呀、啊！你早就知道了，你为什么不告诉我呀？啊，我早告诉你，我告诉你，你就会把他让给糖果儿呀。那我的女婿不就飞了吗？谁是你的女婿啊？哎妈，我现在不想跟你说这些，我拿你也没办法。你告诉我，除了把赵明远骗到那儿了以外，你还做了什么？不许骗我！我没做什么呀。哦。我就是把他的车开炸了，这样他不就能留到小镇吗？然后他就可以跟你偶遇呀、啊。可是没想到糖果儿他来了，他们俩躺到一块儿。好了好了，你别说。哎呦，造孽呢！小丑呢？鲜花呢？不是你干的。什么小丑鲜花呀？你说什么？我听不懂。也是，你也想不了那么多。那会是谁呢？
，这一定是一个早就安排好的陷阱。哼，还有人比你老大我还能算计啊？你以为你有多聪明吗？这个人他一定知道我跟糖果儿的真实身份，而且他已经跟踪了糖果跟赵明远很长一段时间。我是谁？我哪知道是谁呀、啊？哼，反正我就知道呀，你是没有抢过这个糖果儿。不过当然你也抢不过他，你看这个李曼丽啊，她为她女儿得到赵明远，什么招都使出来了。妈，这件事情根本不可能是李总办的，唐国可是他亲生女儿，他什么样的人我不知道呀。李总，您什么时候来的？你怎么来了？果儿呢？果儿在里面睡觉呢。醒醒！我是妈妈呀，果儿，快去叫刘医生。好的，李总。嗯、喂，刘医生吗？你亲自去接。是的，李总。都是妈妈不好。你醒醒，果儿，你出去，我自己照顾他。果儿，他的爸爸不好。赵明远可是他亲生儿子，啊，还记得这里吗？当然记得。在这年收留了我，当时我们一起发誓对付李曼丽，我永远不会忘记。哎呀，时间过得真快啊！一转眼，十几年过去了。当年，这里还是一片垃圾，现在大桥都修起来了。而你呢，也从一个沿街乞讨的小乞丐，成了现在的商界精英。我嘛，成了一个身患绝症、来日无多的老头子。爸，你没事吧？我理解您急切的心情，但是您这次的做法，我实在不能理解。我只不过是在向你示范，什么叫做顺势而为。当我知道你带回来的那个沈天天，竟然是李曼丽的女儿唐果儿，我就知道这是天意。这么好的机会，我怎么可能放过？既然你想要跟唐果儿结婚，那我就去跟李曼丽提亲。把这件事情曝光，也是助你们一臂之力。这有什么不合适的？可是爸，我并不知道他是唐果。那又如何？你忘了我教过你的，男子汉要成大事，就不必拘泥于小节。所谓感情这玩意儿，不过是事业的花边点缀罢了。爸，如果你这样说的话，那我们跟李曼丽这样的人，有什么区别呢？呵呵，以彼之道还施彼身，这有什么不可以的？爸，你有没有想过，我们大可不必用这样的方式。按照我对公司的计划，我们现在规模迅速扩大，招年轻的设计团队，推广自主的设计理念。等我们占领了市场，走入国际市场，这样我们对付李曼丽就不会伤害无辜的人了。发展企业那是你的事，我老了，就快死了。现在，我顾不了那么多了。不管你飞得多远，你要记住，你现在的一切都是我给你的。要不是我，你可能冻死在这条河里了。
情就是这样，我也是那一刻才知道，果儿孔中的男神就是赵明远的。是我自己不小心，那这些事情都怪我。我现在恨不得躺在床上的人就是我，是我被迷晕了。如果我早就知道赵明远，行了，事情都这样了，还有什么好说的？你现在要做的事，和赵明远给我一刀两断，免得赵兰阁查出你是影子设计师的身份。我知道。我一定跟赵明远一刀两断。李总，您别生气。我妈她刚才说那些话，您也别往心里去。我要是把这些破事儿整天装在心里，还不得气死啊？那谢谢李总。这次这件事情，有关果儿的名誉和公司的存房，你妈要是再插手的话，别怪我不客气。嗯，我一定回去跟我妈说。不过呢，我总觉得这回这件事吧，不像是我妈能干出来的。行了，别听你妈解释了。我还不知道啊，以你妈那脑子，能做这种事情吗？这事儿多复杂呀！主要还是怪我暴露了假糖果的身份，我以后一定小心。只要你和赵明远一刀两断，就没你什么事儿。不过，我现在还要让你牺牲点什么？只要是为糖果好，为公司好，我没问题的。好啊。嗯、我跟你说的那些，你好好准备。记住啊，要向你妈保密。她要是知道了，后果你是明白的。果儿醒来以后。你让他好好在这儿住几天，避避清净，帮我好好照顾他。那些乱七八糟的事情，能瞒多少就瞒多少时间。总而言之，请帮我一起好好呵护他吧。我知道了，糖果在我这，您就放心吧。走。李曼丽说什么了？是不是要把老马我开除了？哼，她这个女人啊，就是那么歹毒。妈，你能别老这么说李总吗？人家没想开除你，人家根本就没跟你生气。果儿会在咱们家住两天，好好照顾她，别再给我惹事了，行吗？好，我知道了。祖总，你是我祖宗。李总，您这样安排，真的可以堵住赵兰阁的嘴吗？顾不了那么多了，有理由总比没理由强。赵兰阁的那张支票一定要保住。刚才公司来电话，说王野正在四处打探咱们公司的死对头，好像和这次的事情有关。让他查。现在除了我，估计也就是他对幕后主使者感兴趣了。他要是能查出来，我重重有赏。明天约赵兰阁见面，先下手为强。好的，李总。哎，我说你听，你听见没有？哎哎哎！来，看看，看清楚啊！放下吧，我看过了，这种新闻你也信啊？我再郑重其事跟你说一遍，这事跟我没关系。哎呀，我知道这事儿不用你说。那既然你知道，你为什么还来找我呢？我找你是想跟你说，你踏踏实实的离开李曼丽，跟赵明远在一起好不好啊？我跟赵明远根本就没关系。我不管你们有没有关系，你让我赶紧见见糖果。糖果都睡着了，而且他现在对这件事情一无所知。我怕你要告诉他，他万一刺激到他怎么办？哎呀，我不会，我不刺激他，行吗？啊，那谁知道？我我不打扰他睡觉，行不行？我就看看他，行不行啊？哪儿来的坏蛋？你干嘛来欺负我们天天？你要干嘛你？我干嘛呀？你谁呀你？妈，你干嘛呀？这是王花酱的儿子王野，这是我妈。王野，你这个小坏蛋，现在看来依然也没啥出息嘛。我告诉你啊，不许纠缠天天。哎呦喂，你
，您别自作多情行吧？谁纠缠你女儿啊？真够逗的，我是见糖果来了。哟，糖果儿，果儿是你想见就见的吗？是你想叫就叫的吗？你个癞蛤蟆，这是什么癞蛤蟆？天鹅肉啊！谁谁谁是癞蛤蟆？你就是癞蛤蟆，谁给我滚！谁？什么呀？不好意思啊，我妈她说话老是不经过大脑子，你别往心里去。糖果一会儿醒了，我告诉你，你也别担心了。是赵兰和秘书打来电话，说还是想跟你聊聊儿女的亲事。看来李曼丽现在还在想着把糖果嫁给赵明远的事儿呢。眼看做熟的鸭子，没想到赵明远这小子还挺警觉。赵总，我们在李曼丽公司的内线说，王爷，不，小野，好像在追查这件事。嗯，这小子心思缜密，善于分析。<笑>不错不错，像我的儿子，我担心。万一被他查出来，对你们之间的关系，找个机会，想办法让小野离开李曼丽的公司，离得越远越好。我刚才接到李曼丽秘书的电话，李曼丽约您明天下午见面。啊，李曼丽到底是坐不住了，昨天还想拿她的假公主换我的真支票，可她万万没想到。结果上钩的是他自己的亲女儿。<笑>好，明天我就去会会他。嗯、哦，男神，醒啦！啊，天天，哎呦，头、啊、慢点，慢点，哎呀，头晕是吧？嗯，可能是睡多了。你睡了一天一夜呢，你吓死我了！我睡了一天一夜。嗯，啊。哎，天天，这这到底是怎么回事啊？我怎么在这儿啊？还记得那个度假村吧？嗯，你看，你不听我的话吧，在那儿自己喝多了，一直昏迷不醒。幸亏我赶过去了，幸亏没出什么事儿。这要出了什么事儿，可怎么办啊？啊，那我男神呢？我男神没事吧？你先别担心他了，想好你自己吧，他肯定没事儿。后来他跟王爷都来了，王爷也去了。嗯。哎呀，坏了坏了！本公主这次丢人丢大发了。哎，我手机呢？你手机摔坏了。啊？哎呀，坏了坏了！那我男神给我打电话怎么办呢？你男神给你打电话，你也不能出去啊。不行，我男神要找我，我肯定得去找他呀。不行，李总说了，你哪儿都不能去，你就得乖乖在家休息。天天，嗯，你怎么起来了？不躺着了？我要求你件事儿，你看你现在这么心灵手巧的，你肯定会叠纸鹤，你教我叠纸鹤吧。你怎么突然想起要叠纸鹤来了？因为我还有未完成的心愿呢。你看，这个纸鹤叠的多好，嗯，我现在没办法出去见我的男神，我就要叠好多好多的纸鹤送给他。手机亮了啊！哎，是不是垃圾短信啊？我帮你搞定它。啊，不是，不是，没事。张明远，他这个渣男干嘛找你啊？他是不是要骚扰你啊？我帮你拿去。哎，别别别，你千万别接啊！他欺负你，我怎么能忍呢？是我先找他的，我找他有点事儿。你找他？嗯，那你赶快接。啊。是啊，我是要接、啊，你快接呀、啊，不他挂了。喂，不是跟你说了吗？这个事情已经解决了，你不用再给我打电话了。你听我说，我就跟你说几句话。明天下午三点，有你孔咖啡馆，我会等你。如果你不来，我会一直等下去。我有重要的话要跟你说。
，沈天天呢？已经到公司了，随时候命。嗯。东西都带齐了吗？带齐了。赵总，来，请坐吧。嗯、既然是两家联姻，那诚信就是最重要的。把我们家明远当什么了？拿个假糖果来糊弄他？李总啊，你这狸猫换太子的把戏玩的也太过了吧？难道就真像记者说的那样，用一个假女儿换我一个亿的真金白银？这要是传出去，李总这一世英名可就成了骂名了。以后谁还敢跟你做生意啊？赵总啊，要说为人，要说骂名，我李曼丽是甘拜下风的，谁值得了你呀、啊？你以两家联姻为噱头，处处利用我们糖果儿。别的不说，梦想家你赚了多少钱？盆满钵满了吧？这要是传出去，让大家知道了，我看你接下来的生意怎么做？还想抱孙子？谁家女儿敢嫁给你当儿媳妇呀？事已至此，我看我话也不多说了。我们两家的联姻。就到此为止吧。至于我那一个亿，如果我现在就找你要，未免显得不大气，趁人之危。这样，我给你一个月的时间，利息我也不要了，就当我是瞎了眼。说的倒轻巧，赵总啊，照片上的人是我女儿，我不会轻易放过赵明远的。我倒想问问你。和赵明远相亲的是贾果儿，你照片是哪里来的？赵明远到底用了什么手段骗果儿拍了这张照片？手段？来来来，孙秘书啊，把电脑拿出来，让我们李总瞧瞧，明远是用了什么手段。清楚了吧？我们家明远是用了什么手段呢？我还以为是用了什么下三滥的伎俩。既然是这样，那我们应该支持两个年轻人，让他们成全喽。哎，等等，事情可没有那么简单呐、啊。就我所知，我们家明远真正喜欢的，偏偏是那个假的糖果儿。赵总啊，你是个聪明人，怎么都不知道这里面的门道呢？我不跟你多说，让他自己来跟你说。叫沈天天。喂，你好。哦，好的。沈天天，会议室，李总找。李总。你和赵总说，和他说清楚。赵总，对不起，是我骗了您。我不是糖果，我叫沈天天。哦，是吗？嗯，我以前就是一个清洁工。您跟李总说想两家联姻，李总不放心，想让我先跟赵明远相亲。试探一下他的品行，唉，谁让我是他的妈呀！我本来不愿意去相亲的，也不敢。但是李总说，只要我替糖果去相亲，就可以把我调到设计部。我一个清洁工能进设计部，那就是一步登天。就为了这个，所以我去了。行了，你走吧。
正是不好意思啊，说来也难为情，还是对赵明远不太了解，让这个小姑娘去试探他的品行。说来说去，就是怕女儿吃亏。李总啊，您这是何必呢？赵总啊，请你放心，年轻人的感情啊，朝三暮四的，今天好，明天散的。我有办法让明媛喜欢上果儿，这不就完了吗？我的李总啊，哪有那么容易啊？这个视频刚刚你也看到了，我那个宝贝儿子啊，就是为了搪塞我，才把糖果儿当成沈天天带回家来，在我面前演了一出戏。他们两个怎么可能在一起啊？<笑>再说了，这事儿已经不单纯是两个孩子之间的私事了。事关我们两家公司的声誉啊！这样说，就说赵明远放着富家女孩不要，喜欢一个普通的女孩，突然发现这个普通女孩是一个真名天女，啊、哦，这样的消息让媒体掌握以后发布出去，这不成了爱情童话了吗？爱情童话。李总，你这个说法太好了，我喜欢。<笑>哎，可是我还是担心那个沈天天。小女孩嘛，就是喜欢点钱。你不知道，这个沈天天呀、啊，是我们家花匠的女儿。你想啊，你怎么会喜欢一个这样的女孩做你的儿媳妇呢？论出生、教养。明远一定会喜欢我们果儿的，你放心，我会有办法的。再说了，我们果儿心里已经习惯了。好，那就那么办吧。不能办。哎，小叶，你怎么来了？哎，赵总，你怎么知道我叫什么呀？啊，上次你救了我，我很感谢，所以就打听了一下，知道你叫王野。哦，那那您就叫我王野啊，别叫我小野，咱没这么熟，对吧？这不是你来的地方，你快给我出去！李总，我来这儿就想问一下二位老板，为什么糖果被人设计下药，赵明远被人绑架拍照，你们不好好找找幕后黑手是谁，在这儿研究什么？哎呀，谁喜欢谁，谁爱谁，你们脑袋被驴踢了吗？你，你怎么说话的呢？你，你给我出去！我是不希望糖果受到伤害。这不是你操心的事儿，叫保安让他出去。李总，这事儿不能就这么得了，您知道吗？糖果不应该就这么受到侮辱。小野对这个糖果简直是疯了，不行，要趁这个机会让小野离开李曼丽的公司。哎，真是拉河嘛，想吃天鹅肉。我们果儿怎么会喜欢像他这样的人呢？那可不一定。啊，赵总，你你你什什么意思啊？他是你公司的人，我不好说什么。但是我要提醒你，李总，要不是那个沈天天，这会儿啊，说不定我们两家已经是亲家了。就是啊，你被开除了。赵兰阁，你什么意思啊？哎哎啊！王、哎、爷、哎哎，你松开！你什么意思啊？松手！他我有什么三长两短？我饶不了你，你知道吗？我我饶不了你！快快快快，把他丢出去！放开！赶紧把他们丢出去！从此以后不许进公司大门！放开！住手！啊，都是有身份的人，不要动粗嘛，没有必要。有身份，你们都有身份，你们都有钱，你们开公司开的没有人性了，知道吗？快快快，稳定了。去去，糖果这事儿你们不管，我管，我要查到底。快走，放给我，我知道自己走。放，走。哎，什么乱七八糟的？赵松啊，真对不起啊。我回头查查，谁把他招进来的？开了他吧。嗯
。哎，李曼丽让你去公司干嘛？你先别管我的事儿了，这是古人没事儿。但万一要是有什么事儿的话，你就不内疚吗？我，我内疚什么呀？你心里应该有数吧？嗯，我出去有点事儿，一会儿果儿睡醒了，你给他做点饭吃，他胃不好，要是不吃饭的话，容易胃疼。啊，好好好好好。他要是再出事的话，我拿你试问。好好好，我都听你的，还不行吗？走了。原来真的有问题，他们到底在瞒着我什么？不管了，先溜出去，找到男神再说。小姐你好，请问你要先点点什么吗？呃，我等人，给我拿杯热水吧，谢谢。好的。就让我把这一切都了断了吧。哎，陈茂，我来。哎，玉玉啊，你真要搬出去啊？老爷会伤心的，陈妈，我爸就交给你照顾了。我那还有事儿，我得先走了。你怎么在这儿？你绝对不知道这几天发生了什么事情，我差点就见不到你了。这么多天没见我，一点都不关心我吗？你知不知道我差点就见不到你了？那天我在电影院门口等你，你没来，我去找我闺蜜了。然后后来有人以你的名义把我约到了一个度假村，就在那个度假村喝多了，为了我闺蜜及时赶到，要不然我今天我今天就没法站在这儿了。你不相信我说的话吗？我说的话句句属实啊！不信你可以跟我的闺蜜。千万不用了，我相信你。我知道你受苦了。你终于说这句话了，我就知道，我就知道你是关心我的。有你这句话，我就算再被绑架一次，我也愿意。说什么傻话？你知道吗？那天我被绑架了。我满脑子就想着你，你说我要是真的出了什么意外，我……那你会为我伤心吗？我会，我会内疚一辈子的。太好了，啊啊，不是，我的意思是，你不要内疚一辈子啊！我今天来呢，就是想买上次的电影主唱，电影票我都买了，不要拒绝我。可是今天真的，我是一个刚刚死里逃生的小朋友，求你了。好吧，好吧对不起，对不起。哎，这有个好玩的。哎，连一个游戏都没有，给你下几个。你好，您拨打的电话已关机。我相信他应该会来的。哎，你回来了。哎，实在不好意思啊，我可能有点事儿，要不我先送你回去。继承者们的一夜情，哦，这个金宝，哎，你别看，哎，不，这个这个好看，这个好看，这个好玩。哎，怎么被删除了
。我怎么觉得你有点紧张呢？这些娱乐八卦有什么可看的呀？娱乐八卦才可看呢、啊，多劲爆啊，多好玩啊！你能不能不拿我的东西啊？那啥，嗯，你你别生气啊！啊，我我发誓，我发誓，我以后啊，再不随便拿你的东西，你说不看，我绝对不看。嗯，你别生气啊！那个我错了，别生气，别生气。嗯，好不容易出来，你别哭。看电影吧。这个你看过吗？头条的那两个吗？对啊，这脸够大的，还敢出来？我怎么觉得那两个人好像认识我们呀？是啊，他们肯定觉得你漂亮呗。那你觉得我漂亮吗？哎，你看，我是那什么，真有仙气的影子。来，走了啊，吃饭去吧。真有仙气，吃饭去。这什么情况？幸福来的这么突然？哇，我最爱吃海鲜了啊！我要吃这个蒜蓉清口贝，还有红烧鲍鱼，还有啊腊八爪鱼。怎么了？这可是你妈亲自让我帮你点的，说是你最喜欢吃的。你真的喜欢吃这些吗？我特别喜欢吃海鲜。嗯，其实刚开始的时候也不是很喜欢吃，后来我妈非逼着我吃，到最后啊，我就吃上瘾了。李曼丽，为了山野集团的投资，你还真是用心良苦啊。嗯，好了，就这些，谢谢。服务员，再给我加一个三文鱼刺身吧。我们俩真的是心有灵犀啊。这是我单独请你吃饭，我希望能适合你胃口。谢谢。需要了，结账吧。好的，这边请。高兴，你先回去吧，我有几句话想跟他说。呃，你们认识啊？不认识，我也不知道他有什么话要跟我说。哎呀，我男神既然有话要跟你说，你就跟他好好聊聊嘛。嗯，只许是我优点，不许是我缺点啊！快，给我男神打个伞，来，我进去了。
，我没什么话好跟你说。神今天第一次请我吃饭，可点的全都是我爱吃的。今天他还搂了我的肩呢，你怎么能这么对他呢？他不就是想问问你我的优点缺点吗？真讨厌！下这么大的雨，我男神要是感冒了怎么办呢？我得给他送伞去。哎，外面下这么大的雨，你还冰着呢。我去吧。哎，你只许是我的优点，不许是我的缺点。今天我爽约了，很抱歉。我今天想跟你见面，就是想告诉你，好好对唐果，她是我最好的闺蜜，不要伤害她。之前她让我代替她去跟你相亲，也就是为了想去跆拳道馆见你。所以，如果你感觉你被骗了，那我向你道歉。你不是欺骗我，你是欺骗你自己。你觉得糖果跟一个不爱他的男人在一起会幸福吗？你觉得他知道了我是赵明远，知道了你是那个我喜欢的女孩，怕不是受伤害吗？我不知道。你想这么瞒着他瞒多久？瞒到你喜欢上他那一天。不可能，没什么不可能的，我们也不可能。我就是想让他误会，他误会，我们就解脱。你赶紧放开我，放手。男神跟你说啥了，果儿？天天，我男神虽然说他不喜欢我，那你也不能打他呀，你知不知道？我好心疼，我知道你是为我好，可是我真的好喜欢他，我就是喜欢他，他怎么样我都喜欢他嘛。果儿，你放心，我一定能帮你追到你的男神。今天，你今天是怎么了？上午不让我见男神，下午打了他一巴掌，现在又要帮我追男神，你怎么了？还不是因为你喜欢他吗？要不这样吧，我让他再打我一巴掌，还回来。他敢。你说啊，哎妈，你有什么话，等一会儿再说，我先去修手机。哎。
我跟你说呀，有什么事情呢，你就应该跟糖果儿说明白，这样他就好有个了断呀。妈，你能别掺和这些事儿了吗？要不是因为你，事情也不会走到这一步。哎，怎么又怪我？我做这一切不都是为了你吗？他们好像有什么事情瞒着我，而且还跟男神有关。到底发生了什么呢？我得去找王爷问问。果儿，你知道真相，千万别怪桑尼。你以后呀，可以靠着李曼丽，天天呢，就只能靠着赵美元了